எப்படி இந்த சொல்லின்படி செல்வதற்கு மாயைகள் நம்மை அழைக்கின்றன எப்படி சிவன் வழி செய்வதற்கு அவன் திருவருள் நம்மை அழைக்கிறது என்று சொன்னால் உணர்வு உணர்வை உணவை அருந்துவது போல் உணர்வையும் அருந்த முடியும் அதாவது ஒரு மனிதன் அவன் துணிச்சலாக இருக்கிறான் வீரமாக இருக்கிறான் அவன் காவிய கதாநாயகனாக இருக்கலாம் சினிமாவில் ஒரு சினிமா படத்தில் வந்த கதாநாயக கதாபாத்திரமாகவும் இருக்கலாம் அந்த பாத்திரத்தை பார்க்கும் போது அந்த பாத்திரம் நம்முடைய உணர்வில் வந்து பொருந்துகிறது நமக்கு பிடித்த ஒரு பெண்ணோ ஆணோ அப்படித்தான் பொருந்துவான் நமக்கு பிடித்த ஒரு ஆசிரியர் அப்படித்தான் பொருந்துவார் பொருந்தும் போது அந்த உணர்வை வந்து அவன் எப்படி அடைந்தானோ அந்த நிலையை அதை நானும் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லும் போது அந்த உணர்வு அப்படியே பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகிறது நம்முடைய உணர்விலே அந்த உணர்வுரு என்று வருவதெல்லாம் நமக்குள்ளே உணர்வுருவாக எதுவெல்லாம் வந்திருக்கிறதோ புறத்திலே பார்க்கும் உருவு இல்ல உணர்வுருவாக எதுவெல்லாம் வந்திருக்கிறதோ அவனுடைய தீய செயல்கள் இருக்கும் அவனுடைய இயலாமை இருக்கும் அவனை பற்றிய பல விஷயங்களை காட்டி இருப்பார்கள் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரியம் மட்டும் நம்முடைய உணர்விலே வந்து பதிவாகும் அப்ப அந்த ஒரு காரியத்துக்கு காரணமான உணர்வு பதிவிறக்கமாகும் அந்த உணர்வை நானும் பெருக்க வேண்டும் பெருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது அவனிடத்தில் துளியாக தெரிந்த உணர்வு நம்மிடத்திலேயே பெருகி பேருணர்வாகும் அது போலத்தான் ஒரு ஞானாசிரியனை நாம் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நினைத்து அந்த உணர்வை பெருக்க வேண்டும் இதுபோல் நான் சிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிறக்கும் போது அது பேருணர்வாகும் இதுபோல அந்த உணர்வு பரிமாற்றம் செய்யும் போது பல பண்புகள் பரிமாறப்படும் அவனை போலவே இவன் உடுத்தவன் நடக்கவும் இருக்கவும் எழுந்தவும் செய்வார் அவனுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களும் இவனுக்கு வரலாம் அவனுக்கு வரக்கூடிய நோய்களும் இவனுக்கு வரலாம் இதுதான் உணர்வு அது போன்ற ஒரு உணர்வு பறவை இதுதான் தாய்மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாகிறது இயல்பாகவே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த குழந்தை தாய்மொழி அந்த சூழலில் இருந்து அதுக்கு தானே போகிறது தானே தான் கற்றுக்கொள்கிறது தானே தான் புலமை அடைகிறது இதை யாரும் வரவழைக்க முடியாது இதற்கு வேண்டுமென்றால் ஒரு உணர்வு தூண்டி உணர்விலே முன்னோடியாக இருந்தால் அவனை தன்னுடைய ரோல் மாடல் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் தன்னுடைய முன்னோடியாக பதிவு செய்தார் அவனை என்று சொல்லி அவனை மொத்தமாக பதிவு செய்ய மாட்டார்கள் அவனுடைய ஏதாவது எனக்கு பிடித்த இயல்பை பதிவு செய்து அதில் திறமை வேண்டும் என்னும் போது அதை ஊக்கப்படுத்திய அந்த உணர்வு அவனுக்குள்ளே இறங்கி பெருகி அப்படியே அவனை போல் இவனையும் ஆக்கி அவனை கடந்து இவனையும் ஆக்கும் அப்படி உணர்வை பெருக்குபவன் சிவத்தோடு தொடர்பு கொள்வானே ஆனால் அவனிடத்தில் உள்ளே உணர்வுருவாக நுழைந்த அத்தனை பேருக்கும் அந்த சிவம் பரவி செல்லும் அதுபோலத்தான் சுற்றம் சூழல் தொட்டவர்களுக்கெல்லாம் நோய் வருவது போல கண்டவர்களுக்கெல்லாம் நோய் வருவது போல பழகியவர்களுக்கெல்லாம் நோய் வருவது போல அந்த சிவம் என்கிற ஆனந்த உணர்வு அந்த உச்சமான பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இயக்கும் பேராற்றல் உணர்வும் எல்லோருக்கும் பரவி செல்லும் அப்படி பரவி செல்லும் போது ஒருவனை ஒருவன் பார்த்து அவனை போல அவனை போல என்று சொல்லி எல்லோரும் சிவம் ஆகார்கள் அப்போது இந்த உலகமே சிவமயமாகும் இதுதான் சிவமாதல் என்பதன் பொருள் இத்தகைய ஒரு நிலையை நீங்களும் அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் போதும் விரும்பினால் போதும் அந்த விருப்பம் உணர்விலே பெருகி உங்களை அவர் அடியில் சேர்க்கும் நீங்கள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி திளைத்திருப்பீர்கள் இந்த உலகமே ஆனந்தமயமாக இருக்கும் என்னாடுடையதுவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா